días, ¿cómo están? Soy Cris Panda, estamos aquí en Nueva Mujer y pues contenta aquí de estar con ustedes. Un beso grande a Roberto Trevilla en Guadalajara y a toda la gente linda de Guadalajara. Nos vemos ahí para la promoción de Batún 13 a partir del 25, 26 y 27 de octubre. Ahí vamos a estar con la presentación del disco. Ya próximamente les pasamos en qué lugares vamos a estar por allá, el trío solar. Shanti, Venado y yo. Besos a la gente de Guadalajara. Una vez más, Roberto Trevilla. Besos, gracias por todo tu apoyo y pues denle like a nuestra página de Nueva Mujer y síganos de 11 a 12 toda la semana con nuestra barra femenina. Ahorita regresamos con invitadas de lujo. Soy Cris Pando y estamos aquí ya de regreso en el estudio Muy contenta porque tengo aquí dos amigas hermosas Elena y Connie, bienvenidas de Gracias, la gracias, gracias Un honor tenerlas días. aquí porque vamos a hablar hoy de un poco de Reiki Constelaciones familiares, aromaterapia eh, De amor, de energía, de ángeles, de todo esto Entonces tenemos hoy muchas sorpresas, ¿verdad? Por Muchísimas aquí. Bienvenidos <risa> Muchas gracias ¿Cómo estás? Muy nerviosa, eso. pero muy feliz Estamos vivos, entonces Exacto. eso es sabroso Estoy viva <risa> es real esto. Bienvenida, Elena. Gracias. Connie, mi reina chula, hasta que se nos hizo esta Ay, semana. sí, hombre, ya tanto tiempo, pero mira, ya Venga. estamos aquí, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz Vamos de estar a... aquí contigo. Eso, qué padre. Todo el público ya estábamos esperando que Connie y Elena estuvieran por aquí complementándonos con esta parte rica de, de angelitos, de energía, de todo esto, ¿verdad? Como Así es. Terapeuta de Reiki, ¿cómo, ¿cómo andamos ahorita en este 2013? Wow, <risa> con mucho trabajo. Wow. Digo, me da gusto que, que tengamos trabajo y pues sí, es triste, ¿no? Estar trabajando con tantas enfermedades. Claro. Ahorita sí. actualmente estamos trabajando con problemas con cáncer uh -huh. y gracias a Dios, exitosamente, la gente está permitiendo que surja en ella ese milagro de la sanación. Hermoso, y a través de la energía. Uh -huh. Así Y hablando es. a través de energía... Elena, vamos a hablar un poquito acerca de, de cuál es tu sanación o cómo, cómo estamos sanando de este lado, ahora sí que de este lado de, ¿De, este lado? de la mesa. <risas> Mira, mi, mi trabajo consiste en la parte holística, que estamos hablando del alma, del cuerpo, de, la, de, de tu espíritu. Fíjate que hace un rato decía Connie que estábamos hablando del cáncer. Es cierto, desgraciadamente ahorita estamos en esa, en esa parte donde el, el odio el rencor se está apoderando de nosotros y no estamos dejando fluir esa parte de amor, ¿no? Y desgraciadamente eso es lo que nos está enfermando. La consecuencia de todo esto, ¿no? La, de todas esas emociones atrapadas en es. nuestro cuerpo, ¿no? Y que desgraciadamente la gente está, se está acostumbrando, se está acostumbrando a esa, a esa energía y se está acostumbrando a, debo de sentirlo y me tengo que enfermar. Claro, y ahora... Digo, yo me acuerdo en épocas de la abuela, se morían de cáncer y ahorita el cáncer está como que en todos lados, ya como sí. de estómago, de páncreas, de ovarios, de todos lados. Es que ya. mira, al final de cuentas dices, bueno, es de esta vida o de otras, pero es un acumuladito de tristeza, de rencor, de coraje, de no querer perdonar y de sentirnos extremadamente culpables por sentir eso. Así es. Hoy por hoy tenemos herramientas diferentes para trabajarlo, ¿verdad? Muchas herramientas. Mira, este, mi trabajo consiste en un masaje que se hace en los pies. Este masaje se llama un masaje al alma, porque lo que va a ayudarte es a empezar a sacar y a entender desde dónde viene tu problema y por qué ha empezado a... a a, a, o sea, hazte cuenta que con el masaje muestras la parte más oscura de tu ser, uh -huh. por lo cual has estado cometiendo muchas cosas y, y desde ahí viene la parte de no tengo dinero o no tengo pareja o tengo este vicio, pero porque te va mostrando a través del masaje. Este masaje se, puede, se le puede dar a, a los niños 
cuando no tienen eh, cuando tienen esa parte de no entiendo esta esta materia o esta situación este cuando ya hacen a las embarazadas les ayuda muchísimo porque les ayuda a que los niños nazcan con esa esencia de amor con esa comunicación y, y hacernos seres mejores ¿no? Ah, Ahora ah. sí que trabajamos los bloqueos a desbloquear y a sacar la memoria Así que está es. dentro Exacto. y sobre todo en los Así pies, es. ¿no? Que es tan importante. Exacto. Que aparte literalmente vamos arrastrando a uh -huh. través de los pies, pues <risa> qué cantidad de cosas, ¿no? Uh -huh. Y me comentabas fuera del aire, que esto también para la gente, digo, yo soy tanatóloga, trabajo mucho con, con niños terminales, con uh -huh. gente terminal, uh -huh. que este masaje también es para bien morir. Así es. Y es muy importante que que platicas esta parte porque luego decimos bueno pues no hay mucho tratamiento y yo que estoy en esta, en esta área para, para nuestros pacientes que pues ya están ahora sí que bueno cuando en un, esta fase perdón cuando una persona está ya en una fase terminal uh -huh. no puede hay hay gente que no puede hablar no no puede expresar no puede decir un discúlpame, un lo siento, un perdóname, un me preocupa a mí esto, me preocupa esto, me preocupa aquello. Entonces, conforme el masaje va ayudando a soltar todas esas energías, todo eso, todos esos pensamientos, todo eso que no, que no comprende y curiosamente se va eliminando el dolor. Van entrando como en una, pues sí, eh, eh, como si fuera analgésico, y, este, y con los masajes constantemente eh, o hasta el tiempo que ellos terminen este les ayuda a, a morirse a tener a... esta opción para sí. pacientes que como tú bien lo mencionas <coughs> que no pueden hablar, que a veces no le damos la debida atención qué padre que tengan esta opción también de trabajar en la parte del alma, el inconsciente el poder fluir y, y ahora sí que bien morir y encaminarse sí. de regreso a casa y a la luz mucho más tranquilos, uh -huh. ¿no? Sí, exactamente, Qué así es. Connie, Connie. ¿Qué? <risa> eh, hablamos un poquito de aromaterapia también porque pues mm. ya hablamos un poquito de masaje de pies, vamos a hablar un poquito de aromaterapia, esta parte tan importante que los aromas que Ay, también nos sí, hacen. claro. Ay, es que esas son <risa> herramientas muy importantes que deberíamos de tener tanto terapeutas como pacientes. Uh -huh. El terapeuta, obviamente a nivel personal, utilizarlo y también el paciente ¿no? nos apoya a que salga más rápido de la situación, uh -huh. a, que, a que cumpla con su objetivo más rápido. Claro, son al final uh -huh. herramientas, ¿no? Todo, uh -huh. Porque desde el masaje me imagino que también la aromaterapia, la aromaterapia tiene mucho que ver también Muchísimo. Ahí. El aceite que se utiliza, uh -huh. el gelecito que podemos poner. Por ejemplo, en lo personal, yo manejo productos con tinturas de cuarzo y herbolaria, que son Un abrazo, magníficos. por favor, a todos los de la Casa del Sol de Cristal, sí, sobre todo a mi Sonia Preciosa. Un genio, una reina alquimista. Sí, sí completamente. Maravillosa. Completamente. Una maga. Sí, <risa> Ella de siento. verdad que canaliza todo, todo en bien de la salud. De verdad, estos productos con los que yo me apoyo son sanadores al 100% y están comprobados. Mi Merlena chula, la quiero mucho, a ver si pronto la tenemos por acá también, porque no se nos deja. No, no, no. <risa> es que siempre tiene mucho trabajo, hay mucha producción, este, estamos vendiendo muy bien, entonces. No, hay productos ahí, hermosísimos. Sí, sí, sí. Hechos con amor para dar amor. Para para dar amor, ah, exactamente. ¿Cuál de ese? Son alciones, claro. la nueva tierra, la nueva casa, así es. Entonces, esta parte de aromaterapia, ¿qué tan importante es el, el oler, el sentir, el percibir a través de estas tinturas, geles, todo esto? ¿Qué tanto ayuda? Eh, eh, ayuda eh, en el sentido de que a través del oler, del sentir, del percibir, empiezas a sanar a través del olfato, que es, ah, ¿cómo crees? Claro, está la loción maravillosa que es la mandrágora, que es un estabilizador emocional, un limpiador áurico y protector, por si fuera poco, además, uh -huh. protector. Y es automáticamente, te la colocas, inhalas y sientes el cambio. Estás enojado, le bajas tres rayitas. Estás tri triste, te levanta, deprimido, te levanta. Uh -huh. Y combinado con el gel, que es que se, se pone en la espalda, en la cabeza y en el vientre, bueno, es un complemento excelente. ¿Y qué te puedo decir? Tinturas. Y aparte con cuarzo, ¿no? Con que cuarzo, pues, bueno. todo es con cuarzo, ese es el conservador. 
Nada más. Y, Exacto. Que, y digo, detonante. Trabajamos con cuarzos. Y digo, detonante. yo que tengo la, la, el privilegio de trabajar con cuarzos sí, también. Sí, sí. Pues qué mejor, ¿verdad? Sí. El cuarzo, qué, qué herramienta tan linda mm. y tan pura. Que pura. viene de nuestra madre tierra, ¿no? Sí, que nos la regala. Que nos llena de, de hecho, tanta pues, vibración. Exacto, estos productos están hechos con esto. Con lo que nuestra hermosa Gaia nos regala. Así uh -huh. es. Entonces, mezclando el masaje con aromaterapia, es una herramienta muy linda. Me comentabas también, Elena, que manejas en la terapia lo que son los cuarzos. Así es. Okay. Este, fíjate que... Fíjate cómo estamos que, sí, sí, todo, claro. Todo, estamos claro, todo, mismo, ¿no? todo. Fíjate que los cuarzos tienen un potencial divinamente amoroso y limpiador, ¿no? Pero cuando se trabaja con, con, con plena conciencia y, y, y la persona quiere recibirlos de igual forma, trabajan hermosísimamente y te empiezan a dar ese cambio y, y le comentaba a mi amiga Connie que a veces los, los cuarzos te hablan, hay que dejar que nos hablen los cuarzos para que, es cierto que se generaliza, este cuarzo, la pirita te sirve para, para la abundancia y te sirve también para que tengas una, una mejor este, circulación, ¿sí? pero a lo mejor ese paciente no necesita la pirita para la circulación, sino para que tenga felicidad y a través de la felicidad atraiga la prosperidad. Entonces es colocado de otra forma, de otra manera. Entonces si esa paciente te lo permite y, y, y percibe y lo, y lo hace, entonces empieza a, a tener esa, sena, esa sanación a nivel espiritual y a nivel material, ¿no? De hecho, sí hablan. Bien físico. Este, hablan y sí. se siente. Y, sí. y de hecho, les puedo decir que mis niños, que son de cuarzo también, mis niños cantan. Ah, sí, eso sí. Y cantan, y cantan de voz. Sí. Y vibran. Hablan, cantan, vibran, sanan. Bueno, qué, uh -huh. qué mejor. Claro. Qué maravilla. Claro. Y bueno, estuvimos la, en el programa pasado con Ciencia Planetaria, con nuestra querida Tichi, <risa> este, Tichi. y con Jocelyn. Estuvimos en un programa donde hipnotizaron a Tichi. Fue una pequeña hipnotización. Fue una probadita, lo que te esperas. Entonces, <risa> este, pues debido a que el público aclama y que y por acá en el estudio se quedan medio alborotados, te iba a pedir si en el siguiente segmento eh, pudieras hipnotizar a Jocelyn, que se quedó así como que yo, 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 yo. Eh, y vamos a hacer una hipnosis en vivo. Ajá, pues Para va a ser un hipnosis uh -huh. con, este, con opciones, con múltiples opciones. Va a ser algo diferente a lo que trabajamos. Para que vean el programa anterior y también vean. Perfecto, para que no se Para, para, que, para, que, variedad, para que haya variedad. Para que haya variedad. Para la variedad. <risa> pues muy bien, chicas. Vamos a ir a un cortecito. Regresamos con una hipnosis en vivo. No se la pierdan con nuestra adorada Connie. Y Elena va a regresar con nosotros en el siguiente segmento. Claro. Ah, platicamos un poquito sobre angelitos y qué es claro, lo que nos canalizas sí. y nos vibras por aquí. Ok, claro. ¿De acuerdo? Que sí, estamos de acuerdo. Entonces vamos a un corte y regresamos. Gracias, Tania. Uh -huh. Regresamos. Uh -huh. 